Okei, nyt tuossa Markku taisi laittaa äänet ja kuvakin on jo päällä, niin tosiaan tosi paljon tervetuloa tähän tota, ergonomia etäopiskelussa webinaariin. Mä oon korkeakoulun erityisasiantuntija Jussi Ansala täällä Ollin toimistolla. Tämä päivän aihe, ergonomia-aihe, ei kuulu mun erityisasiantuntemuksen piiriin. Toki mulla on vahvaa... Okei, nyt kiitos sieltä. Niin, niin, tämä tosiaan tämä ergonomia-aihe ei kuulu mun tota, asiantuntemuksen piiriin niinkään, mutta toki mulla on siis vahvaa musta tuntuu tota, tietoa, mutta kun ei kuulu vahvuuksiin, niin, niin siitäkin syystä erittäin kiva, kiva tota, olla tässä mukana. Isot kiitokset tästä webinaarin ideasta humanistisen ammattikorkeakouluopiskelijakunta Humakon toimijoille. Siellä toiminnanjohtaja Juho Paavo ja kumppanit on ehdottanut tätä meille Ollin toimistolle. Ja, ja tota, sieltä se idea sitten lähti. Ja, ja Tämä on nyt ensimmäinen kokeilu ja varmasti jatkoa myös seuraa. Tässä vaiheessa jo tosi iso kiitos myös tota, ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS, fysioterapeutti Johanna Häkkiselle. Kiitos Johanna, että ehdit tänään tuleen tota, laittamaan meidän ergonomia-asioita kuntoon. Mä tosiaan pidän lyhyttä alkujuontoa tässä ja sitten mennään itse tota, ergonomia-asiaan, päästetään Johanna vauhtiin. Ja koitetaan sillä tavalla, että varmaan sovittiin, että, että noin kolme varttia on se, mitä, mitä tänään tähän tota, tehdään täsmäisku ergonomian parantamiseen. Mutta tosiaan mehän ollaan nyt melkein siis vuosi, vuosi oltu etäopiskelussa, etätyössä ja poissa kampuksilta. Ja mä luulen, että, että meidän kaikkien kokemukset tältä ajalta niin, niin aika mukavasti motivoivat meitä vielä parempien työskentely, opiskeluasentojen ja tapojen pohdintaan. Ja me kaikki varmaan on jotain siis ajatuksia, kun sanotaan ergonomia tai hyvä ergonomia, niin jotain, jotain tota ajatuksia tästä viriä ja jotain ehkä tietoja ja muuta, koski se sitten niin kuin fyysistä ergonomiaa, miten vaikka tota, työskennää, minkälaiset välineet on, tai sitten kognitiivista ergonomiaa tai tiedollista ergonomiaa, että miten tavallaan tauotusta tehdään tai muuta. Mutta mä oon kuullut tässä, kun pidettiin vähän ennakkopalveria, niin mä oon kuullut tuolta YTS Johannalta, että, että jo hieman vilja huhuja, että ehkä kaikki nämä meidän perinteiset, mitä itselläkin on nämä ajatukset tästä hyvästä ergonomiasta tai työskentelyasentoista, niin uusimman tiedon valossa Nämä ei välttämättä ihan pidäkään paikkaansa. Siksi tämä on tosi, tosi kiinnostava, kiinnostava kuulla, että, että mitä uusin, uusin tieto tästä tota, aa, on se sitten hyvät työskentelyasennot tai, tai varmasti Johanna sivuu myös ryhtiasioita, niin mitä, mitä siellä on tapahtunut ja mitä uusin tieto sanoo. Aa, mutta ennen sitä, ennen kuin annetaan tota Johannalle puheenvuoro, niin, niin todetaan niin, mä oon kirjoittanut tähän muistiinpanoihin, että, että nythän tämä tulee, meillä on kokeilla, että tämä tulee sieltä YouTuben streamin kautta ja sitä kautta pystyy, siellä on myös chatti, niin laittaa kysymyksiä, kommentteja, älkää pitäkö rimaa korkealla, pistäkää vaan mitä tulee mieleen sieltä tota, huomioita, kysymyksiä, kommentteja, niin mun kollega Anni-Liina Ikonen on siellä eksperttinä katsomassa, tota, että, että näitä äh, kysymyksiä, kommentteja tulee käsiteltyä. Sitten ollaan vielä Johannan kanssa puhuttu, että Johannakin tykkää, että voidaan aina välillä siinä Johannan tota, äh, esittely ja puheen aikana, jos tulee siihen kohtaan sopivia juttuja, niin, niin tota, ottaa se käsittelyyn ja Ansku sitten sieltä, sieltä tota, esittää niitä kysymyksiä, teidän esittämiä huomioita ja kysymyksiä. No, mulla ei lue täällä sen ihmeempää muuta kuin, että 
että tota, mun mielestä tässä vaiheessa tosi paljon kiitoksia, että olette, tota, katsottiin äsken, kun mä lähdin tuolta omalta työpisteeltä, niin, niin, niin oli 40 ja varmasti siellä on nyt, mikäs nyt on luku? 80. 80 loistavasti noussut, niin tosi paljon kiitoksia, että tota, toi, olette tullut kuulolle ja siirryn itsekin kuuntelemaan, niin, niin YTS fysioterapeutti Johanna Häkkinen niin voi ottaa tässä vaiheessa vuoroa. Tervetuloa kaikille. Kiitos Jussi. Joo, tervehdys vaan kaikille. Eli mä oon tosiaan Häkkisen Johanna täältä YTHS ja Jussi tuossa kattavasti jo esittelikin, niin ei käytetä siihen aikaa ja mennään suoraan, suoraan sitten asiaan. Ja Tosiaan niin kuin Jussi tuossa sanoi, niin mä todellakin toivon kysymyksiä ja kommenttia sieltä, sieltä YouTuben chatin kautta esimerkiksi voi esittää ja Anneliina sitten tuolta keskeyttää mua aina välillä, jos liittyy varsinkin siihen sillä hetkellä puhuttuun aiheeseen, niin mielellään niitä tässä sitten mukana, mukana kuljeta, niin ei me ihan yksin puheluksi, puheluksi tämä koko aika. Joo, mä laitan täältä vielä Jaanton esityksen tähän. Tähän sitten tueksi. Nyt pitäisi näkyä. näkyä. Jos Anneliina vaikka näytät peukkua, että esitys näkyy, niin yes, hyvä, hienoa. Näin. Eli lähdetään tästä. Puhutaan ensin vähän ergonomiasta ja ryhdistä. Ja, ö, tässä aluksi nyt on tämmöisiä ehkä yleisesti kuultuja kommentteja tai mitä ergonomiasta ja ryhdistä ajatellaan, että, ja nimenomaan kun käydään tämmöistä fyysistä ergonomiaa, eli nyt en niinkään puhu tämmöisestä kognitiivisesta ergonomiasta tai muista ergonomiaan kuuluvista asioista, vaan enemmänkin just tähän fyysiseen ergonomiaan keskityn tässä. Eli äh, on kuultu ehkä tämmöisiä kommentteja, että pitää nostaa aina selkä suorana, tai kun käytetään kännykkää, niin se lisää niskakipuja, tai tyypillistä, kun mun vastaanotolle tulee opiskelija, niin sanotaan, että no mä oon varmaan istunut jotenkin väärässä asennossa, kuulen tätä ihan viikoittain, tai että no nyt mun selkä ei ole varmaan ollut hyvässä asennossa, tai mä en ole ollut tarpeeksi hyvässä ryhdissä, ja sen takia tämä mun selkä on kipeänä. Ja sitten ehkä vielä tämmöinen toimintaan liittyvä, Juttu voisi olla, että no mä en varmaan jännittänyt mun vatsalihaksia, kun mä nyt nostin jotain. Ja ää, varmaan jollakin lailla osa näistä, no ehkä tässä luennon aikana selviääkin, että osa, osalla näistä voi olla jotakin tekemistä esimerkiksi selkäkipujen ja niskakipujen kanssa, mutta nämä asiat ei myöskään automaattisesti tarkoita sitä, että meissä olisi jotain kipuja tai vaivoja. Ja hyvä onkin huomioida sellainen, että ei ole olemassa oikein sellaista hyvän tai huonon ryhdin mittaria tai määritelmää. Meillä ei ole mitään mittausvälinettä tai työkalua, millä me voitaisiin sanoa, että joku on huonossa tai hyvässä ryhdissä tai milloinka jokin ergonominen asento on hyvä tai huono, vaan ne on enemmänkin sellaisia yleisesti hyväksyttyjä käsitteitä. Eli jos mennään tarkemmin, niin me ei voida oikein sanoa, että jonkun selän asento on, onko se optimaalisesti just oikein. Meillä ei ole sellaista välinettä, joka meille kertoisi, että se on tai ei ole. Ja ne on hyvin yksilöllisiä tekijöitä, erityisesti sitten tämmöiset, että onko olkapää just oikeassa asennossa tai onko selässä riittävä notko, niin sitä voi olla hyvin vaikea sanoa. Näin. Ja No, milloin me sitten ajateltaisiin ehkä, että se ergonomia on ongelma, niin voitaisiin ajatellakin ehkä näin päin, että ongelma ei välttämättä ole se ergonomia, vaan se, että me ollaan samassa asennossa liian pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. Ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi opiskelua, niin tämä voisi olla nyt vaikka se opiskelu sinne työpöydän ääressä, eli me opiskellaan vaikka kahdeksan tuntia päivässä, ja jos me aina istutaan siinä samassa työpisteessä, samassa asennossa, päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, niin silloin siitä asennosta saattaa tulla ongelma. Mutta se, se ei välttämättä tarkoita, että just se 
se asento itsessään on ongelma, vaan se, että me ollaan siinä tietyssä asennossa liikaa ja se meidän keho ei saa tarpeeksi vaihtelua niihin asentoihin ja tulee tavallaan liikkeen puutetta sinne kroppaan. Et meidän kroppa on kuitenkin ja keho on luotu liikkumaan ja vaihtelemaan asentoja jatkuvasti päivän mittaan. Ja jos se ei sitä saa riittävästi, niin sitten saattaa tulla sitä epämukavuuden tunnetta selkään, niskaa, hartioihin. Ja sitten kun me lähdetään monesti liikkumaan, niin se saattaa olla, että se epämukavuus helpottaa. Eli tosiaan tämmöinen niin kuin hyvä ergonomia ei automaattisesti tarkoita sitä, että olisi kivuton henkilö, varsinkin jos ne asennot on yksipuoliset. Eli on havaittu tutkimuksissakin, että vaikka miten hyvä se ergonomia olisi, että siellä olisi säädetyt pöydät ja tuolit ja muuta, niin silti saattaa niitä kipuja olla niskassa ja selässä. Eli enemmänkin ehkä pitäisi miettiä sitä kokonaiskuvaa, istumisen määrää, onko siellä niitä vaihtelevia työasentoja ja sitä päivän kokonaiskuormitusta. No, hyvä on myöskin huomioida tosiaan se, että se meidän ryhti, ryhti ja ergonomia, semmoinen henkilökohtainen ergonomia ehkä muuttuu iän myötä ja kohta puhutaan ryhdistä vähän tarkemmin, mutta tässä myöskin semmoinen huomio, että esimerkiksi ryhti iän myötä niin sanotusti huonoja, eli voitaisiin ajatella, että jos yleisesti ajatellaan, että huono ryhti on semmoinen kumara, etukumhara asento, niin suurimmalle osallehan meistä käy niin iän myötä, mutta sitten harvalla kuitenkaan ikääntyneistäkään automaattisesti se tarkoittaa niitä kipuja ja oireita. Eli sekin on hyvä sitten tässä huomioida. Saako heittää kommenttia kysymystä? Joo. Hyvä. Me ollaan saatu yksi kysymys. Se voisi sopia nyt tähän kohtaan. Eli jos mietit nyt tätä siirtymää sieltä niin kuin perinteisestä opiskelusta kampuksilta sinne etäopiskeluun, mm. niin mitä tota, riskinpaikkoja nyt mm. liittyy erityisesti tähän niin kuin etäopiskeluun ja kotona opiskeluun? Ja. Mitkä on niitä tilanteita, missä kannattaa niin kuin olla hereillä? Uh, no mä näkisin tämän jopa osan kannalta ehkä positiivisenakin asiana, että ollaan siirrytty sieltä kampuksilta kotiin, koska monesti kotona ehkä niistä työasennoista saa vähän vaihtelevampia. Eli kampuksilla monesti ollaan sidottu siihen tuolin ja pöydän ääreen, eli meillä on aina se tuoli ja pöytä, missä me työskennellään, mutta kotona meillä on sänky, lattia, voidaan tehdä seisomaa työpistettä vaikka silityslaudan päälle läppäri ja näin edelleen. Ja kotona ehkä, ehkä niin kuin ollaan rennommin kuin sitten siellä kampuksilla tai luentosaleissa. On tyynyjä, joilla voidaan tukea niitä asentoja. Eli saadaan ehkä vähän monipuolisuutta siihen opiskeluun. Mutta ehkä semmoisia riskinpaikkoja, mitä sitten tässä vastaanotolla monesti näkee, niin sitten aika harvalla, tai harvalla ja harvalla, mutta osalla opiskelijoista niin ei välttämättä ole tuolia ja pöytää ollenkaan. Et saattaa olla kotona vaan se sänky. Ja, ja sit jos pelkästään sängystä joutuu työskentelemään, niin se voi olla sitten taas myöskin aika ikävää. Mutta sekään ei välttämättä ole huono idea. Taas, et, et taas itse sängyllä työskentely itsessään ei ole pahasta. Ja siinä ne asennot, vaan se, että sit välillä ei vaikka pääse istumaan pöydän ääreen, tuoli ääreen ja sitten välillä seisomaan. Eli tavallaan siinä on varmasti ne hyvät puolet ja huonot puolet, mutta ehkä molemmissa paikoissa niin olisi hyvä miettiä sitä, että pystynkö mä vaihtelemaan näitä asentoja monipuolisesti, että jos siellä sitten kun palataan kampuksille, niin onko siellä niitä seisomapisteitä, voinko mä tehdä töitä istuen erilaisissa paikoissa, erilaisilla tuoleilla, erilaisten pöytien ääressä, ja sitten myöskin ehkä tehdä osan ajasta töitä kotona, että sit siellä saa ottaa niitä mukavia makuasentoja vaikka siellä sängyn puolella, jos pysyy hereillä vaan sitten. Öö, joo, joku asia oli vielä mielessä, mutta nyt se meni ohi, ehkä se kohta tuosta sitten palaa, palaa mieleen. Joo, eli kannattaa myöskin nähdä se semmoisena niin kuin hyvänä, hyvänä vaihtoehtona se kotona työskentely, että tosiaan on mahdollista ehkä monipuolisempiin jopa työasentoihin kuin ää, siellä kampuksilla sitten. Mutta sitten ehkä ää, kampuksilla myöskin se on, että 
että nyt kun ollaan sitten koko päivä siellä kotona, niin meillä ei tule enää niitä liikkumisia sieltä kotoa sinne korkeakoululle, ei vaihdeta luentosalle ja mennä syömään sinne viereiseen rakennukseen. Eli kyllä monen kanssa tässä vastaanotolla on mietitty sitä, että ihan semmoiset yleiset askeleet sieltä päivästä vähenee aika kovasti, ja sekin voi olla yksi tekijä, mikä sitten sitä meidän kroppaa rasittaa, että meidän keho kaipaisi taas sitä liikettä, liikkumista pitkin päivää. Ja sitten jos aamulla herää ja mennään siihen kahden metrin päähän pöydän ääreen tekemään opiskeluja 18 tunniksi ja sitten siirrytään taas sinne sängyn pohjalle katsomaan Netflixiä, niin, niin, niin siinä tulee aika vähän askeleita päivän mittaan. Eli annankin sitten tuolla lopussa kohta vähän vinkkejä, että miten sitä omaa arkea voisi vähän aktivoida. Hyvä. No, sama juttu kuin sitten vähän siitä ergonomiasta, niin tosiaan niin ryhdin osalta, että, että tosiaan ei ole olemassa semmoista hyvän ryhdin määritelmää tai huonon ryhdin määritelmää. Nämä on hyvin yksilökohtaisia ja taas pitää miettiä sitä, että minkälaisissa asennoissa niitä mahdollisesti niitä oireita tulee ja aiheuttaako ne mitään oireita, että jos sä työskentelet kotona, itselle mukavissa asennoissa, eikä sulla ole mitään ongelmia sen suhteen, niin jatka vaan samaan malliin, että automaattisesti ei kannata potea huonoa omaa tuntoa niistä työskentelyasennoista, jos ne tuntuu sulle itselle mukavilta ja hyviltä. Ja vähän tätä samaa asiaa täällä meidän kaikkien ryhdeissä ja selkärangan mutkissa on paljon luonnollista vaihtelua, ja taas ei ole olemassa yhtä oikeaa tai väärää selän asentoa, missä meidän pitäisi seistä tai olla vaan on oleellista löytää ne itselle mukavat asennot. Ja tämäkin hyvä huomioida, että monesti selkäkipujen yhteydessä meidän vastaanotolla opiskelijat sanoivat, että no mulla on tämä notkoselkä tai ojennut selkä tai mulla on vähän tämmöistä skolioosia täällä selässä, niin mikään näistä ei tutkimusten mukaan automaattisesti tarkoita kipuja, vaan Ihmisillä on paljonkin, paljonkin kaikenlaista epäsymmetriaa siellä, siellä kropassa ja ne on kaikki ihan normaaleja löydöksiä. Monesti enemmän sit siihen selän oireiluun esimerkiksi vaikuttaa just ne päivän aikaiset toiminnat, että miten paljon siellä istutaan, ollaan paikallaan, harrastetaanko liikuntaa, onko se monipuolista ja sitten myöskin just tämmöisiin kipuoireisiin esimerkiksi liittyy aika paljon sitten tämmöiset muut Tekijät, eli vaikka vireystila, onko nukkunut hyvin, onko stressiä, psyykkistä kuormitusta. Tämmöiset voi vaikuttaa sitten siihen oireiluun myöskin. Ja tosiaan tämäkin hyvä huomioida, että ryhtihän muuttuu päivän aikana päivien mukaan. Että esimerkiksi tänään mun ryhti on tietynlainen, se voi olla huomenna erilainen ryhtiin vaikuttaa. Taas esimerkiksi mielialalla on todettu olevan, varsinkin nuorilla ja lapsilla on selvä, selvä yhteys, että monesti jos on matala mieli tai masennusta, niin, niin silloin se ryhti on niin sanotusti huonompi, tai mitä, mitä ajatellaan yleensä niin kuin huonolla ryhdillä. Taas vireystila, mitä on edeltävästi tehnyt aktiivisuutta, ja myöskin kelloaikaa. Voi olla, että aamulla on paljon ryhdikkäämpi asento kuin illalla. Ja sen takia myöskin sitten vähän kriittisesti kannattaa suhtautua siihen, että jos, jos nyt sitten joku terveydenhuollon ammattilainen sattuu sanomaan, että sun olkapää on kaksi senttiä ylempänä kuin toinen olkapää, niin onko se huomenna samalla lailla? Ja, ja monesti tässä vastaanotolla seisotaan vähän eri lailla ehkä kuin mitä siellä kotona omassa arjessa. Eli ää, näitäkin voi sitten aina vähän kyseenalaista ja taas se kokonaisuus, kokonaisuus sitten enemmänkin ratkaisee. Mutta nämä on semmoisia, mitä sitten aina siellä vastaanotolla yhdessä sit pohditaan. No sitten jos mietitään ryhti seistessä ja istuessa, eli toki opiskeluajasta varmaan suurin osa ää, menee siellä istuma-asennossa ja ja, ja monesti ajatellaan, että kun istutaan tai seistään niin sanotusti hyvässä ryhdissä, niin ä, silloin tulisi vähemmän kuormitusta sille keholle. Ja tähän nyt ei sinänsä pidä paikkaansa, että se kuorman määrä sinne meidän keholle on sama, ihan sama 
minkälaisessa asennossa me istutaan. Toki sillä ryhdillä ja asennolla me voidaan vähän ehkä muokata sitä, että mihin se kuormitus kohdistuu, mutta sittenkin taas mietitään, että kannattaisiko meidän kuitenkin ehkä vain vaihtaa asentoa, kun yrittää muokata sitä olkapään asentoa vähän taaksepäin tai selän notkoa vähän oikasta, kun me voitaisiin sitten vaan vaihtaa asentoa. Eli taas se, että se tietyn asennon tuoma epämukavuus ei välttämättä johdu, johdu siitä, selän notkon määrästä, vaan siitä, että se on ollut liian kauan siinä tietyssä asennossa ja se kroppa alkaa ilmoittaa, että hetkinen, että nyt pitäisi vähän, vähän lähteäkin sitten liikkumaan. Ja myöskin ihan tutkimuksissa on todettu esimerkiksi, että jos hetkellisesti istuu tämmöisessä niin sanotussa lysähtäneessä asennossa, että selkä pyöreänä, ää, kumarassa asennossa, niin sillä ei ole todettu olevan haittavaikutuksia selän liikkuvuuteen tai asentotuntoon. Mutta sitä vastoin, ja mitä tässä vastaanotolla tulee jonkun verran esille, niin monilla tuntuu olevan käsitys siitä, että pitäisi istua just selkä suorassa ilman selkänojan tukea. Ja sen on taas sitten todettu äh, mahdollisesti lisäävän selkäkipuja. Eli kun me istutaan, jos me istutaan jatkuvasti, tunnista toiseen ilman selkänojan tukea, niin meidän selän keskivartalon lihakset on silloin aktiivisena ja ne voi väsyä. Ja siitä voi sitten tulla niitä selää ja keskivartaloalueen kipuja. Ja tämä on tosiaan ihan tutkimuksessa todettu. Eli siihenkin kannattaa kiinnittää huomiota, että, että kun istut, niin istutko nojaten rennosti sinne selkänojaan vai istutko aina vaikka ilman selkänojaan tukea jännittää niitä lihaksia. Ja silloin se selän kipu voi johtua ihan siitä, että ne selän lihakset kaipaisivat välillä vähän lepoa. Näin. Ja tosiaan monesti kuullaan sanovan, että pitäisi istua tai olla tietyssä asennossa joku tietty aikamäärä, mutta sekin on taas hyvin henkilökohtainen asia, että, että ei, ole, ei ole havaittu sellaista, että joku tietyn ajan samassa asennossa oleminen automaattisesti taas tarkoittaisi kippuja tai vammoja sinne meidän kehoon, vaan, vaan istun niin kauan siinä asennossa, mikä sulle itselle tuntuu miellyttävälle, ja sitten kun rupeaa tuntumaan, että kroppa rupeaa vähän jäykistymään, niin sitten se onkin hyvä merkki siitä, että no nyt pitäisikin vaihtaa asentoa. Että se, sitäkin voi ajatella niin, että on ihan hyvä, että se meidän keho alkaa ilmoittaa sen, tunnin istumisen jälkeen vaikka, että paikat tuntuu epämukavalta, niin silloin tiedetään, että pitää sitä asentoa vaihtaa. Ja tämäkin myöskin on hyvä huomioida, että jos se selkä on kipeä, niin, niin silloin se voi olla, että se istuminen on epämukavaa ja sitten joudutaan miettimään niitä vaihtoehtoisia asentoja esimerkiksi työskennellä. Ja, ja jos sit niitä selkäkipuja on, niin tosiaan sit se liikkuu liikkuminen ja asennon vaihtaminen saattaa auttaa jo niihin olevassa oleviin kipuihin, ja silloin erityisesti kannattaa huomioida, huomioida sitä säännöllistä tauottamista ja asennon vaihtelua. Ja tosiaan, vaikka nyt ehkä tässä pyritään sellaisen, että no miten sä voisit istua pidempään enemmän ilman oireita, niin kuitenkin on tosi tärkeää huomioida, että se fyysinen aktiivisuus, on aina tärkeää terveyden kannalta ja sitä pitäisi tulla sopivissa määrin mahdollisimman paljon. Eli just se jatkuva asennon vaihtelu ja itselle mukavien asentojen löytäminen, niin se on kyllä siinä kaiken keskiössä. Ja istutaan silloin, kun, kun sille on tarvetta. No tosiaan sitten... Eh, meidän vastaanotolla korostuu nimenomaan just nämä tällaiset tuki- ja liikunta- eli vaivat, eli meidän vastaanotolle tullaan sitten, kun niitä kipuja ja oireita on. Ähm. Ja muun mm. muassa tämmöinen huomio on tutkimuksissa tehty, että olkapää, niska, alaselkä kipuu potilaiden ja kivuttomien henkilöiden ryhdessä ei ole huomattu olevan juurikaan eroa. Eli siellä on ne samat eroavaisuudet, poikkeavuudet, mitä, mitä kaikilla on. Kivuttomalla, kivuttomillakin, niin löytyy myöskin näiltä kipupotilaita. Eli ne kivut todennäköisesti voisi johtua ehkä jostain muusta kuin siitä asennosta, eli taas sit siitä 
kuormituksen määrästä, tuleeko jonkin tyyppistä kuormitusta liikaa vaikka niskahartiaseudulle, tai tuleeko sitten myöskin kuormitusta liian vähän, eli esimerkiksi ei tule tietynlaista liikuntaa tarpeeksi, ja sen takia niskat menee sitten jumiin. Eli ei automaattisesti tarkoita, että jos pää työntyy eteen, eteenpäin, niin se on niskakipu, vaan siinä voi olla muitakin tekijöitä taustalla. Ja sama homma huomattu viime vuosina on puhuttu tämmöistä someniskasta, eli tällä nyt ehkä tarkoitetaan sitä, että käytetään mobiililaitteita ja pää joko on eteen kumarassa asennossa tai sitten se pää pääsee työntymään eteen. Ja, ja, ja tämä ei mitenkään vahingoita niitä niskan alueen rakenteita. Toki siinä taas sitten korostuu se, että jos niitä mobiililaitteita käytetään useita, useita tunteja päivässä, ää, monia päiviä viikossa, viikosta ja taas kuukaudesta toiseen, niin siinä voi olla se yksipuolisen ää, kuormituksen tuoma rasitus sinne niskalle, ja se onkin se ongelma aiheuttaja. Eli jos hetkellisesti pää on alhaalla, kun käytetään sitä mobiililaitetta, niin eihän se mikään ongelma silloin ole. Eli tosiaan, kun käytetään paljon näitä, näitä mobiililaitteita, tai voisi ajatella, että kun opiskellaankin paljon, niin kannattaa taas miettiä sitä, että tuleeko siellä sitä muuta fyysistä aktiivisuutta tarpeeksi tai riittävästi, voisiko sitten, että illalla räplätään Instagramissa ja Facebookissa, Käyttää kukaan enää Facebookia, mä oon niin vanha aikainen varmaan, mutta räplätään pitkälle yöhön ja, ja, ja sitten se uni aika mahdollisesti lyhenee, keho on väsynyt, eli tällaiset tekijät voi olla sit myöskin siellä niiden ä, tuki- ja liikuntaelin ongelmien taustalla, eli tämä tule tarkoittaa tuki- ja liikuntaelin vaihe. Ja tosiaan tähän liittyen niin tutkimus on vielä vajavaista, että ei, ei oikein tiedetä, että mit, miten sitten tosiaan miten sitten just tämä kännykän ja mobiililaitteiden käyttö sinne niskahartiaan vaikuttaa selvästi, mutta tämmöisiä viitteitä nyt sitten tutkimuksissa on viime aikoina saatu. Näin. No sitten ehkä sitä, että minkä takia sitten tästä istumisesta yleensä puhutaan ja sen haitallisuudesta, että taas itse istuminenhan ei ole haitallista asentona, se on ihan ok, vaan ongelma on se, että miten paljon sitä tosiaan tulee. Samalla lailla olisi, jos meidän kulttuurissa opiskeltaisiin aina seisten, ja sitä tulisi tämmöisiä samoja määriä, mitä istumista tulee, niin sekin todennäköisesti olisi ongelma. Eli hyvä muistaa myös, että istuminen ei automaattisesti ole paha, vaan kun sitä tulee niin paljon, niin se on se, se, on se ongelma. Mutta tässä on viime, viimeisimmästä korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksesta tämä vuodelta 2016. Nythän uusin ä, kysely on just para aikaa menossa, että jos olette saaneet siihen ä, kutsun korkeakouluopiskelijat, niin vastatkaa, niin me saadaan tärkeää tietoa, tietoa ä, opiskelijoiden terveystottumuksista. Mutta viimeisimmässä tutkimuksessa tosiaan tämä mediaani istumisen määrälle oli tämä 10,75 tuntia vuorokaudessa. Ja tämä on tosiaan sekä ammattikorkea että yliopisto opiskelijat. Ja vaan 16 prosenttia istui alle kahdeksan tuntia ja lähes puolet miehistä ja, ja, ja toi Yksi kolmas osa suunnilleen naisistakin raportoi istuvansa yli 12 tuntia. Ja nämä on kyllä aika huikeita määriä. Että sitten, jos tähän lisätään vielä nukkumisen määrä, jos ajatellaan, että ainakin suuri osa meistä nukkuisi sen kahdeksan tuntia, niin siinä ei kauhean montaa aktiivista tuntia vuorokauteen jää, milloin me oltaisiin liikkeessä ja liikuttaisiin. Eli tämä on kyllä semmoinen iso, iso, iso ongelma minkä takia ehkä tämäkin webinaari nyt on tullut sitten tähän. Ja ähm, voisi ajatella, että ainakin se tässä vastaanotolla näkyy, tämä on nyt sitten ihan tämmöinen mun oma mututuntuma, eikä perustu mihinkään tietoon, tutkimustietoon, mutta että ainakin tämän koronan myötä niin se liikkuminen on entisestään vähentynyt ja ehkä se istuminen jopa on lisääntynyt just näistä syistä, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että ei tarvi enää liikkua sinne äh, yliopistolle tai vaihtaa salia tai näin edelleen. 
Näin. No sitten tosiaan haluan näyttää vielä nämä UKK-instituutin liikuntasuositukset, eli näissähän sitten nämä on uudet, nämä tuli tuossa 2019 syksyllä, ja täältä huomataan nyt hyvin se, että miten tärkeää nyt tämmöinen pienikin liike siellä päivässä on, eli viimeisimmän tutkimustiedon mukaan kaikki liike on positiivista ja aina kotiin päin, eli Tämän kolmion pohjalla meillä pitäisi olla riittävästi unta, eli jotta, jotta meidän kroppa toimii normaalisti, niin, niin pitää olla palauttavaa unta. Mutta sen jälkeen tulisi sitten tämä kevyt liikkuminen, ää, paikallaan olon tauottaminen. Ja tämä on se, mistä se suurin osa sitä meidän arkea pitäisi koostua, eli liikutaan töihin, kävellään portaita, lenkitetään koiraa kun me tehdään sitä opiskelutyötä, niin pidetään taukoja säännöllisesti noustaan ylös ja jumppaillaan. Ja sitten vasta kun nämä on kunnossa, niin sitten voidaan ehkä ruveta miettimään, että no tuleeko siellä nyt sitten tarpeeksi sitä lihaskuntaliikuntaa ja, ja sitten tätä sykeettä nostavaa liikuntaa täältä. Eli nyt jos tuntuu sille, että vitsi mä liikun ihan liian vähän, mutta että nyt tämä korona rajoittaa vaikka liikuntaharrastuksia tai... Ää, että oikein tiedä, mistä aloittaa, niin lähde vaikka näistä osioista täältä. Eli rupeat tauottamaan sitä istumista, vaihtelemaan työasentoja, ja sitten pyrit lisäämään liikuskelua tuonne päivään. Annan kohta tuossa vielä tarkemmin ja sitten vähän listattuna noita ehdotuksia, että miten sitä päivää voisi aktivoida. Mutta tosiaan, että jos et ole vaikka viimeiseen vuoteen juurikaan liikuntaa harrastanut ja, ja tota, haluat, haluat aktivoida arkea, niin Hyvin pienilläkin jutuilla varmasti on jo positiivisia vaikutuksia. Ja tosiaan just se, että koko valveilla on ollut aika aktiiviseksi, ei pelkästään se kuntoliikunnan harrastaminen, niin silläkin on jo merkitystä terveyteen. Ja tässä haluan nyt vähän demonstroida, tämä on myöskin UK-instituutista tämä kuva heidän jostain esityksestään pongasi joskus, ja tämä oli mun mielestä niin havainnollistava. Eli tosiaan liike versus liikunta, eli tällä demonstroin nyt sitä, miten tärkeätä, tärkeäksi voikin muodostua se semmoinen pieni kevyt liike pitkin päivää. Eli täällä vasemmassa reunassa esimerkiksi on tämmöinen lenkkeilijä ihminen, joka joka aamu nämä, nämä siniset palkit kuvaa aktiivisuutta. Eli kun on korkea palkki, niin ollaan oltu hyvin aktiivisia, kun on matala palkki, niin on ollut hyvin vähän aktiivisuutta. Eli täällä tämä lenkkeilijä ihminen käy aamulla lenkillä, on hyvin aktiivinen, juoksee tunnin aamulenkin, mutta sitten loppupäivä onkin tämmöistä, on istumatyössä, ei, ei juurikaan liiku päivän aikana, ei kävele portaita, ö, ei liiku rakennuksista toiseen, ei kävele töihin tai töistä kotiin, näin edelleen. Ja tämä punainen palkki, huomataan, tämä kertoo ö, passiivisen ajan määrästä, eli sininen on tuolla kevyttä liikuntaa, keltainen tai oranssi rasittavaa liikuntaa. Näitä on aika vähän. Ja sitten taas tätä paikallaan oloa, punaista palkkia on tosi runsaasti. Huolimatta siitä, että täällä aamulla on käyty lenkillä, mutta se aika on tosi lyhyt. No sitten meillä on tämmöinen ihminen puuhailija, joka ei harrasta juurikaan liikuntaa, mutta hänen päivä on työ on vaikka tosi liikkuva. Että hän kävelee aamulla töihin ja työpäivä aikana joutuu nousemaan portaita ja liikkuu paikasta toiseen pitkin päivää, jolloin sitä aktiivisuutta ei kerry ihan niin intensiivisellä tasolla täällä, niin kuin tällä lenkkeilijällä, mutta sitä aktiivisuutta kertyy tällä pitkin päivää koko ajan. Ja silloin se päivän aikainen liike jaottuukin paljon eri lailla, eli täällä onkin paljon pienempi tämä paikallaan olopalkki ja paljon suuremmat sitten nämä aktiivisuuspalkit. Eli tämäkin on hyvä huomioida, että aina ei tarvi olla mikään intensiivinen himoliikkuja, että se, että käy kolme, tai kolmesta viiteen kertaa jossain hiitjumpassa viikossa, mutta sitten kaiken muun ajan istuu, niin sekä ei välttämättä ole kauhean hyvä verrattuna sitten semmoiseen, Henkilö, joka ehkä sitten joka päivä liikkuu pikkusen kevyesti pitkin päivää, niin tällä ihmisellä sitten se aktiivisuuden määrä saattaakin olla paljon runsaampi. 
Ja näin voi sitä omaa arjen aktiivisuuttaan lisätä vähän huomaamatta, huomaamattomasti ilman, että juurikaan huomaa, että mä edes harrastan mitään erityistä liikuntaa. Että monesti ajatellaan, että se liikunnan lisääminen pitää liittyä, tai aktiivisuuden lisääminen pitääkin liittyä nimenomaan siihen liikunnan lisäämiseen, että pitää lähteä sinne salille tai jumpalle tai jotakin muuta, vaan sillä voi olla tosiaan ihan tämmöisiä arjen puuhia, millä sitä aktiivisuutta sitten lisää. Ja jos on tämmöinen passiivinen istumatyö, niin kuin vaikka opiskelu on, niin silloin sitä pitää ehkä ihan tietoisesti yrittää sitä päivän aktiivisuutta lisätä. Että onko se, että käy aamulla, päivällä ja illalla pienen kävelylenkin, ähm, onko se se taukojumpan tekeminen, jos sulla on koira, niin käykö sen kanssa pitkin päivää aina pikkulenkeä, millä sitä saisi jotenkin sitä aktiivisuutta lisättyä. Ja Tähän kun olisi joku, että joku sen aktiivisuuden hoitaisi meidän puolesta, mutta valitettavasti ei ole, että meidän pitää se itse tehdä. Näin. No, sitten äh, käytännön vinkkejä ergonomiaan, eli mitä tuossa jo ehkä vähän sanoinkin, niin tärkeää olisi tosiaan löytää niitä itselle mukavia monipuolisia asentoja. Ja vaihtaa asentoa silloin, kun se sen hetkinen asento alkaa tuntua epämukavalle. Täällä on meidän fysioterapeuttien työasentoja, niin kuin huomaatte, niin aika monipuolisissa asennoissa ollaan. Mikään näistä ei ole hyvä, mikään näistä ei ole huono, kaikki, kaikki on ihan samalla tasolla toistensa kanssa. Eli tärkeää on, että sit sitä asentoa tulisi vaihdella. Välillä voi lysyttää tietokoneen edessä, välillä voidaan maata sängyllä, voidaan olla jumppapallon päällä, jalat ylhäällä, tehdäänkö töitä seisten, ja tällä kuvalla tosiaan niin haluan demonstroida vaan sitä, että tärkeää olisi niin kuin, löytää niitä vaihtelevia asentoja ja etsiä itselle mukavia, mukavia työskentelyasentoja. No tosiaan sit semmoista, mitä kannattaa miettiä, niin on tämä älylaitteiden käyttö, että miten paljon se vie aikaa vaikka aktiivisena ololta, että voisiko sitä aikaa käyttää vaikka siihen et kun pidetään tauko siitä opiskelusta, niin se ei olisikaan siinä kännykän ääressä Instagramia ja selatessa, vaan, vaan se olisikin vaikka siellä kävelylenkillä. Ja, ja et kuinka paljon päivästä sitten ollaan liikkeessä versus paikalla, että pitää vaikka jotakin paikalla olopäiväkirjaa tai muuta, muutama päivä ja katsoa, että minkälaisista tuntimääristä se oma paikalla olo koostuu. Ja just tämä, että hyväkään ergonomia, että jos se elämä on hyvin passiivista ja paikalla olevaa, niin vaikka miten hyväksi me, sä, hyväksi me säädetään sitä ergonomiaa, niin sekä ei välttämättä pelasta, jos sitä liikettä vaan tulee siellä päivien aikana liian vähän. Ja samalla lailla tätä voi ajatella toisinpäin, että, että sitä ergonomiaa, sen ergonomian merkitys vähenee, mitä enemmän ollaan aktiivisia päivän mittaan. Näin. No, sitten miten lisätä vähän liikettä, niin tota, sitten esimerkiksi tämä, että vaikka aamulla ja illalla voi niin sanotusti kävellä yliopistolle tai sinne korkeakoululle, että aamulla 20 minsaa, iltapäivällä 20 minsaa, pieni kävelylenkki lisäämään vaikka sitä aktiivista aikaa. No, sitten voi laittaa tauotuksen työasennon vaihdon ajastimeen puhelimeen, esimerkiksi 30-60 minuutin välein, mikä sulle itselle on semmoinen hyvä tauko, aika että puhelin piippaa ja sitten on aika vaihtaa asentoa tai pitää pieni vaikka taukojumppa hetki. Ja sitten jos on luentoja, jos ei tarvitse tehdä vaikka muistiinpanoja, niin kannattaa käyttää sitä aikaa ja lähteä vaikka kävellen kuuntelemaan niitä luentoja tai venytellä samalla kevyesti siinä näytön ääressä. Ja tosiaan sitten syytä myöskin hyvä huolehtia siitä, että tulee sitä liikuntaa monipuolisesti ja säännöllisesti, koska silloin on myöskin riittävässä kunnossa niihin arjen vaatimuksiin nähden. Eli voi myös ajatella niin, että sitten kun se keho, keho on, saa riittävästi liikuntaa ja on hyvässä kunnossa, niin sitten sit se myöskin jaksaa jaksaa sitä runsasta paikallaan oloa ja istumista paremmin. Näin. Tässä olisi nyt ehkä nämä, mitä, mitä mulla oli kerrottavaa. Onko siellä tullut mitään kysymyksiä tai kommentteja? 
Joo, hei, tänne on tullut kommentteja ja myöskin kysymystä on. Aloitetaan tuolta Takalan Otto ensimmäisenä kommentoinut, että, että hyvää ja arvokasta informaatiota. Ja tämmöinen hieno kiteytys mun mielestä, että ergonomian näkökulmasta paras asento on seuraava asento. Ja sehän on juuri näin. Kyllä. Ja haluaisin tuonkin vielä lisätä just sen, että nimenomaan se rento asento. Että mikä on itselle semmoinen mukava, että ei ajatella, että pitäisi nyt olla oppikirjamaisesti täydelliset mittasuhteet, vaan se, että muuttu, vaihtaa sitä asentoa semmoiseen itselleen mukavaan asentoon. Se on hyvä. Mm, kyllä. Rentous on aina hyvästä. Mm. No sitten täällä on Jussi, meidän Ansala Jussi, laittanut, että tosi kiinnostavaa saada seuraavasta kot 2021 tietoja istumisen määristä, että onkohan tapahtunut neljän vuoden aikana jotakin muutosta ja mihin suuntaan, parempaan vai huonompaan. Kyllä, tämä on ja varsinkin nyt mielenkiintoista nähdä, nyt me saadaan ehkä sitä koronan vaikutusta sitten ihan tutki, tutki tietona, kun oma tämmöinen mututuntuma tässä vastaanotolla on, että se istumisen määrä on lisääntynyt, mutta sen näkee ehkä sitten. Mm, kyllä. Joo, todella mielenkiintoista. Niitä odotetaan sormet syyhyten. No sitten on laittanut tota Markku, että toi oikea alakulma on mun suosikki. Mm, mm. Mä ehkä olettaisin, että se viitt- viittasko se Joo, eli tuohon noihin eri asentoihin, niin toi, toi Joo, missä on toinen polvi, on niin tuolen, tuolin kyllä. päällä Joo. kuulemma se. Joo, se on oikein hyvä, jos, se, jos seistessä rupeaa vaikka selkään tuntumaan, niin sitten vähän toista jalkaa nostaa vaikka tuolille, niin, niin, niin se voi helpottaa sitten taas se asennon vaihto, helpottaa sitä selkäkipua, ei niinkään sitten ehkä se, se ryhdin korjaaminen tässä tilanteessa. Niin, ja toi on sikälikin. Aika hauska havainto, että sun ei tarvitse muuttaa sitä koko asentoa välttämättä. Että sekin riittää, että sä toisen jalan, eikä sun tarvitse niin täysin hankkiutua ja ihan, ihan erilaiseen paikkaan Kyllä. tai asentoon, vaan vaihtelet vaikka sitä, että kumpi jalka on hmm. tuolilla ja kumpi sitten Näin. pitää sua pystyssä. Kyllä. <laughs> Joo, no sitten vielä on Takalan otolta, että Jussi, todella mielenkiintoista nähdä. Varmaankin toi kot, KOT-tutkimustulokset. Movetestien syksyn mittauksissa kestävyyskunto oli heikentynyt viides- ja kahdeksasluokkalaisilla ja oli terveyttä ja toimintakykyä mahdollisesti haittaavalla tasolla. Joo. Kyllä. Sitten pääsee tekemään sitä vertailua myös eri, eri koulutusasteiden välillä. Hmm. Ja sitten myöskin, että liikkuvuus on kärsinyt, mutta toisaalta kahdeksasluokkalaisten poitsujen vatsalihastulokset oli parantuneet. Okay. Ja mistä mahtaa johtua? Hmm. Hmm. Joo, mutta tuommoista keskustelua on siellä mm, YouTuben chat-osiossa käyty. Ja nyt vielä siis semmoinen kysymys, että tota, miten huomioidaan näitä erilaisia vaikka toimintakyky- tai liikuntarajoitteita. Et nyt ei tässä ei ole mitään tiettyä liikuntarajoitetta mainittu, mutta hmm. jos mietit vaikka yleisimpiä jotain toimintakyvyn rajoitteita, niin mitä niinku vinkkiä voisi antaa? Hmm. Niin, no meillä op, ehkä meidän niin kuin vastaanotoilla on tietysti opiskelijat on aika tämmöisiä nuoria, nuoria hyväkuntoisia, harvalla on semmoisia selkeitä äh, ehkä toimintakyvyn rajoitteita ja monesti ne ehkä sitten liittyy just näihin kipuihin ja oireisiin, että äh, ehkä just selkäkipuihin, mikä on yleisin syy, minkä takia meidän vastaanotolle hakeudutaan. Sitten tietysti, jos siellä on jotain liikuntavammoja tai tämmöistä, niin sehän on selvää, että se rajoittaa toimintakykyä. Mutta että jos on jotain sellaisia tuki- ja liikunta- eli vaivoja, mitkä sitä omaa arkea haittaa, häiritsee opiskelua tai liikunnan harrastamista, niin sitten tietysti kannattaa hakeutua vaikka meille vastaanotolle ja sitten voidaan yhdessä miettiä sinne, että miten, miten sitten siellä arjessa toimitaan, pärjätään ja sitten myöskin vaihtoehtoja liikunnan harrastamiselle tai vaikka niille työasennoille. Mutta jos siellä nyt ruudun toisella puolella on selkä kipeytyy tai niskat kipeytyy siitä etätyöskentelystä, niin kannattaa miettiä just tätä arjen, ja passi, niin arjen aktiivisuuden ja passiivisuuden suhdetta, että tuleeko siellä pitkin päivää sitä liikkumista, monipuolisia työasentoja, pystyykö harrastamaan liikuntaa ja harrastaako sitä säännöllisesti. 
ja yrittää lisätä vaikka sitä aktiivisuutta, jos se elämä on hyvinkin passiivista. Että sillä kokeilla jo, että auttaisiko se siihen niskahartiaseudun vaivoihin tai alaselkäkipuihin. Ja jos kokee, että sitten omat keinot ei riitä, niin sitten, sitten sitä vartenhan täällä ollaan. Että sitten vaikka hakeutuu meille, meille vastaanotolle tilannetta yhdessä miettimään. Kyllä, hyvä. Kiitos vinkistä. Eli varmaan nämäkin on, voi olla tosi yksilöllisiä tilanteita ja hyvä Kyllä. katsoa aina sit ammattilaisen kanssa. Täällä on hei vielä kommentti ja kysymys. Eli Sippola Matilta hyviä pointteja asennon vaihtelemisesta ja aktiivisuudesta päivän mittaan. Voiko istumatyön tai seisomatyön asentojen yleiset ohjeistukset siis jättää kokonaan huomiotta? No ihan en nyt niitä täysin romukoppaan kuitenkaan heittäisi, että onhan sillä merkitystä, että jos istut nyt semmoisessa ihan katkarapukyyryasennossa versus, että sulla on työtuoli ja työpöytä, jonka ääressä työskentelet, niin kyllähän ne eri tavalla sinne kehoon vaikuttaa, mutta ei kannata myöskään ajatella, että, ne, että se on se ainoa vaihtoehto oireettomuuteen tai ongelmattomuuteen, että Aika paljon niitä työasentoja pystyy siellä kotiympäristössä jo parantamaan ää, ihan sillä asentojen vaihtelulla, tauottamisella, liikkeen lisäämisellä. Ja niillä voi päästä jo tosi pitkälle, että ennen kuin rupeaa rupea, tota, hankkimaan uutta kallista työtuolia ja työpöytää, niin kannattaa yrittää muokata sitä asentoa vaikka opiskelijana, opiskelijapudjetilla mahdollisimman hyväksi ja sitten katsoa, että, että mihin sen kanssa pärjää ja miten pitkälle sen kanssa pääsee, että semmoiset yleiset ergonomiaohjeistukset edelleenkin varmaan osittain pitää, mutta tosiaan sitten myöskin muistaa se, että, että se hyväkään ergonomia ei aina ole välttämättä ratkaisu, että sitten pitää miettiä myöskin niitä muita tekijöitä siinä ympärillä, että tässä ehkä ratkaisee taas se, monen asian yhteistekijä, se aktiivisuuden määrä, paikallaanolon tauottaminen, minkälaisissa asennoissa ollaan, voidaanko niitä vaihdella, palautumisen levon määrä, liikunnan harrastaminen, tämmöiset. Sitten kun ne on balanssissa, niin, niin sit todennäköisesti tilanne on, on vähän parempi, mutta että, ö, yksilöllisesti niitä miettiä sit tilanne, tilannekohtaisesti. Joo, kyllä. Kiitokset. Hei, nyt kun muistan, minun on pakko tässä välissä mainostaa, tuli tuosta mieleen just tuosta asennon vaihtelusta, niin helppo tapa, tämähän voi hoitaa vaikka sillä, että laitat pahvilaatikon tai vaikka nostat tuolin pöydän päälle mm. ja niin kuin siitä saa sen niin kuin seisomapöydän, mutta opiskelijoiden liikuntaliitto jakaa tota, tai on hankkinut tämmöisen opiskelijaalennuksen kaikille jäsenilleen, ja kyse on tämmöisistä Ergo Finland ää, seisomatyötasoista, joka laitetaan pöydän päälle, ja sitten siihen ää, on mahdollista hankkia myös semmoinen seisomalauta, ää, se on semmoinen keinova, joka mahdollistaa sitten pienen pienen keskivartalon ja alaraajojen liikkeen, ja nämä on ihan tota, Saa monesta, monesta eri liikkeestä näitä tuotteita ja verkkokaupasta muun muassa, ja sieltä on sitten meidän jäsenillä mahdollisuus ostaa näitä tuotteita opiskelijaalennuksella. Näihin molempiin se alennus on semmoinen parikymmentä, tai vähän reilu parikymmentä prosenttia. Eli katsii kahda katsoa ol.fi, ja sitten siellä on jäsenedut, jos tämmöiset apuvälineet tuohon asennon vaihteluun kiinnostaa. Joo, sitten hei, mä jatkan tästä suoraan vielä pariin viimeisimpään kommenttiin, että minä ainakin mielellin vaihtaisin asentoa ja lukisin kirjaisin lattialla tai sohvalla, mutta käytännössä kaikki opintomateriaali on nykyään sähköisesti koneella, niin sitä vaihtoehtoa ei ole. Hmm. Kyllä. Eli tuossakin voisi miettiä vaikka niitä seisomisen mahdollistavia mm-hmm. niin kuin asentoja tai välineitä tai mm-hmm. 
niin lattialla tietysti voi vatsallaan maata hetken aikaa ainakin, ei ehkä koko kahdeksaa tuntia, mutta, mutta hetken aikaa vatsalla ihan hyvin, pystyykö lukemaan vaikka läppäriltä tai selimmakulla sohvalla, läppäri vaikka reisiä vasta, jos polvet on koukussa, niin voisi ainakin maata vähän selällään, voisi ainakin miettiä. Tietty sohvallakin voi ottaa vähän sellaisia vinoasentoja välillä, sitten aina vaihtaa välillä puolta. Ja sitten tosiaan se seisominen voisi olla hyvä vaihtoehto mm. välillä, että ainakin sitä istumisen ja seisomisen vuorottelua. Niin sitä niinpä, vai... niinpä. Ja mä aloin tässä miettiä, että niinku läppärihan mahdollistaa tosi mm. paljon, mutta sitten jos on pöytäkone niin sit, ja niinku täytyy Joo. kirjoittaa ja vaikka katsoa sitä näyttöä, niin se on tietenkin aika semmoinen... Joo. Lukittu asento voi hyvin Kyllä. olla. Et Et siinä mit... ehkä niinku sähköpöytä, semmonen, joka sä saat moottorilla liikkeelle sen Joo. koneen, niin se, se nyt varmaan on yksi. Kyllä. Ja sitten tietysti pitää ehkä kiinnittää enemmän huomiota siihen tauottamiseen, että sit pitää pitää vähän enemmän taukoja tai mahdollisesti taukojumpata vähän siellä arjessa enemmän. Et sit, jos pystyy sitä asentoa vaihtelemaan enemmän, niin sit voi ehkä vähän vähemmän jumppailla ja tauottaa, mutta sitten jos jos on just tämmöinen kiinteä pöytäkone, niin sitten saattaa olla, että joutuu vähän enemmän ehkä sitten jollakin muulla keinoin sitä liikettä, liikettä sinne kroppaan lisäämään. Niinpä, niinpä. Et siinäkin mahdollisuuksia on, mutta ehkä, ehkä sitten vähän rajatummin. Ja mm. täällä tulikin kommentti tämän äskeisen kommentin laittajalta, mm. että, että nimenomaan tämmöinen old school pöytäkone onkin käytössä. Niin, Joo, näin. näin mä vähän arvelinkin. Mutta sitten tota, täällä on kysymys. Onko jotain vinkkejä tai ehdotuksia seisoma-asennon vaihteluihin, joitakin esimerkkiasentoja tai apuvälineitä, kuten tasapainolauta, YMS? No joo, no se, mitä sä Anni Linna sanoitkin just siitä, että saisi sieltä tilattua jotain tämmöistä tasapainolaudan tyyppistä, mutta tuossa on esimerkiksi just tässä tämä, missä jalka on nostettu pöydän päälle, pöydän päälle, konteksti tuolin päälle, ja tässä sitten vaikka jalanvaihtelu vuorotellen, tämä on aika hyvä. Öö, mitäs muuta seisoma-asentoa, nyt semmoisia niinku vaihtelevia asentoja voisi olla. Ehkä siinä nyt sitten voisi tehdä jotain varpaille nousuja vähän, mutta sitten se voi vähän häiritä sitä työntekoa. Että kyllä mä siitä seisomasta sitten ehkä, jos ihan seisominen tai jalan nosto tuolin päälle öö, alkaa puuduttaa, niin sitten välillä kyllä menisin myöskin istumaan, että öö, seisominen on kuitenkin aktiivinen asento sinne keskivartalolle ja selän lihaksille, että että siitäkin tarvitaan välillä taukoa. Aa. Mutta tota, tasapainolauta on ihan hyvä, mitä siellä sanottiinkin. Nyt ei tule kyllä mieleen mitään vaihtoehtoa, että jos sinne tulee, niin laittakaa chattiin, chattiin vinkkejä ja omia, jos on tullut kokeiltua erilaisia. Niinpä, kyllä. Mutta joo, toi on nimenomaan tuommoinen tasapainolauta toi mikä meillä on tuolla tarjouksessa mm-hmm. tai mihin tarjotaan tämä alennus, eli kansi käydä, käydä katsomassa. Ja jos tuntuu nyt, että et mikä on OLLn jäsenyys ja on epäselvää, että kuulutko itse liiton jäseniin, niin tosiaan ä, suurin osa ä, tai no, valtaosa ä, Suomen korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakunnistahan kuuluu meihin. Ihan kaikki eivät kuulu, mutta Sieltä kannattaa käydä katsoa olfi nettisivuilla että jos itse kuulut opiskelijakuntaan ja jos yliopistossa opiskelet ja sinun ylioppilaskuntasi kuuluu olf jäseniin niin tällöin olet oikeutettu myös näihin alennuksiin. Joo, sitten täällä on laitettu myös yksi vinkki jakoon, eli jos on mahdollista maata, kuten kuvassa vatsallaan, voi kirjan sijasta laittaa läppärin lattialle. Joo, näinhän Joo. se on, että läppäri Hyvä. mahdollistaa aika paljon, mutta sitten taas se pöytäkone ehkä ei. Just näin. Hyvä. Ja sitten tosiaan huomio vielä, jos toi alennus kiinnostaa, niin myös linkki löytyy tuolta, tuolta chatista, eli sieltä YouTuben sen videokuvan alapuolelta. Mutta tässä kohtaa nyt ei ole muuta. Onkohan meille pientä taukovoimistelua luvassa vielä tähän loppuun vai? Joo, Miten jos me... meillä on aikaa, niin voidaan parin minuutin jumppa tähän vielä tehdä. Kun nyt ollaan tässä semmoinen tunnin verran kohta istuttu melkein, niin nyt voisi olla ihan hyvä pitää pieni taukojumppa. Onko meillä Joo, aikaa? Mahtavaa.
Kyllä, meidän puolesta on. Eli Hyvä. anna mennä. No niin, mä, pääs, mä vaikka lopetan tämän esityksen täältä, niin näkyy ehkä vähän isompanakin sitten. Joo, eli vedetään tosiaan semmoinen ihan parimmin sen taukojumppa tähän, nyt kun ollaan tunnin verran istuttu ja saatte ehkä vähän sitten sen kokemukset, jos olette nyt ollut just paikallaan sen tämän tunnin ajan siinä samassa asennossa, vaikka katsoin tätä webinaaria, niin että mille sitten tuntuu, ja kiinnittäkää erityisesti huomiota siihen, että mille tuntuu tämän jumpan jälkeen, että tuntuuko se kroppa vertyneemmältä ja tuntuuko energisemmältä jatkaa sitten, vaikka jos vielä tähän iltapäivällä vähän kouluhommia tekee, niin jaksaa sitten jatkaa. Mutta noustaan seisomaan ensinnäkin, ja tähän, tätä voi soveltaa sitten itse, itselleen sinne kotiin vaikka, ottaa erilaisia liikkeitä. Meidän nettisivullakin on muutamia taukojunttia, niin sieltä käydä sitten katsoa vaikka itselleen liikkeä. Mutta lähdetään ensin ihan tämmöistä, mä aina, aina aloitan melkein samalla liikkeellä, eli lähdetään tekemään kyykkyä paikallaan. Joskin näkyy tätä mun kyykky, mutta ihan sun alalla parhaalla tyylillä lähet vaan kyykistymään kahdella jalalla. Ja me niin syvälle, kun sulle itselle hyvälle tuntuu, ei ole mitään väliä, että että mikä se sun tekniikka nyt siellä on, vaan tärkeintä on vaan, että mennään ylös alas, niin saadaan sinne jalkoihin vähän verta kiertämään ja aineenvaihduntaa toimimaan. Hyvä. Ja muutama kyykky vielä. Hyvä. Ja sitten taas seisomaan kahdelle jalalle, otetaan taas vielä sinne vähän alemmas sitten verta, verta kiertämään pohkeelle, eli jos lähdet tekemään päkiä nousuja. Eli nouset korkealle varpailleen paikallaan. Eli saadaan pohkeen lihakset aktiiviseksi. Varsinkin kun istutaan, niin se saattaa sinne alaraajoihin sitä aineenvaihduntaa ja verenkiertoa vähän heikentää, niin olisi hyvä, että sitten tehdään jotain liikkeitä, missä, missä jalat pääsee toimimaan. Hyvä. Ja otetaan sitten muutama kyykky vielä. Näitä voi tehdä sitten muutamia kierroksia. Tehdään nyt vaan ihan muutaman minuutin jumppa, mutta vaikka tehdään sitten pari-kolme kierrosta siellä kotona, niin tulee vähän lämmin. Sekin on semmoinen hyvä merkki, jos vähän lämpönä, lämpö tulee ja hengästyy, niin on ainakin sopivasti jumppana. Hyvä. No sitten siinä seistän vähän riitarangan liikettä, eli lähde pyöristämään selkää, päätä sinne käsien väliin ja sitten avaamaan rintaa oikein auki. Ja sitten taas pyöristämään selkää. Onhan mä kuvassa näin hyvä. Ja sitten avataan auki. Oikein lapaluita yhteen ja kädet taakse. Ja taas pyöristetään, työnnetään käsillä eteenpäin. Yläselkää taaksepäin. Ja avataan. Ja taas pyöristetään. Ja vielä kerran avataan. Hyvä. Ja sitten vähän hartioita pyöritellään. Taaksepäin tai eteenpäin. Ja sitten vaihdetaan suuntaa. Hyvä. Ja sitten nostetaan hartiat korviin ja jännitetään. Pidetään oikein mahdollisimman ylös hartiat korviin ja laskee rennoksi kevyesti. Ja taas jännitetään, oikein puristaa hartiat, oikein pitkä jännitys. Ja lasketaan rennoksi. Ja vielä pari kertaa. Oikein tuntee, miten ne hartiat lähtee sieltä tekemään töitä. Ja rennoksi. Ja vielä yhden kerran. Noin. Ja rennoksi. Hyvä. Ja tuota, viimeisenä liikkeenä vielä sitten vähän sivutaivutusta. Eli käsi ylös. Ja sitten kurkotus ja taivutus, eli kädellä kurkotat oikein pitkälle ja taivutat. Ja sitten vaihdetaan kättä vastakkainen käsi ja suoraan sivulle pitäisi tuntua vähän täällä kyljessä venytystä kainalo alla. Ja sitten otetaan vielä. Näin. Ja sitten vielä toiselle puolelle. Hyvä. Näin. Eli esimerkiksi tällä lailla. Ja taas ei ole väliä, että mitä sä siellä kotona sitten jumppaat, minkälaisia liikkeitä, vaan että tulisi vaan pari minuuttia semmoista aktiivista aikaa. Niin se on ehkä se kaikkein tärkein juttu tässä taukojumppassakin.
Kiitos paljon Johanna Jumpasta ja tästä sun tietoiskusta. Todella hyvää, hyvää tota Kiitos kaikille kommenteista ja kysymyksistä. Kyllä. Tota, täällä chatissa on vielä äh, tullut pari kysymystä siitä, että tuleeko tallennetta. Ja kyllä tulee. Äh, ehkä helpoiten löydät ol.fi. Varmaan tulee siis myös ihan löydettäväksi täältä YouTuben kautta, mutta näitä kahta seurailemalla. Yritetään mahdollisimman pian laittaa se tallenne myöskin tänne. Mutta joo, hei, kiitos omasta puolestani. Jussi jatkanee vielä tuolta studion puolelta. Okei. Okay. Niin se aika vaan menee, kun on loistavaa juttua ja, ja tota, hyvää keskustelua ja ollaan vähän yli ja Markko oli jo huolissaan kyseli, että eihän sulle Jussi mitään pitkää loppuja, on mä sanoin, että kun mä en alku ottanut kalvoja, niin mä otan nyt sitten ne kalvot. Ei, vaikka, ei ole mitään pitkää, että mulle jäi pari asiaa mieleen, mitä tuossa keskusteltiinkin, että asentojen vaihtaminen. Mä itse ajattelin, että voisiko se olla vähän jo, jotenkin niin kuin riskin hajauttaminen, että jos se ei ole ihan varma, että onko tämä asento nyt ergonomisesti hyvä vai huono, niin sit, kun sitä ainakin vaihtaa, niin sit se, ei, se riski ei kasannu siihen samalle asennolle, jos se sattuukin olemaan huono. Ja toinen oli se, että et vitsi, kun siinä mitä Johanna esitti, niin tavallaan vähän eri profiililla olevia niin kuin liikkujia tai, tai toimijoita, niin se varmaan oli se tavoitteena se profiili, Jos me ymmärsin oikein, niin siinä sitä fyysistä aktiivisuutta niin vähän huomaamatta päivän aikana kertyy. Tota, koko ajan, niin, niin se olisi varmaan yksi semmoinen, mitä itsellekin tavoitteeksi. Niin kuin tuossa todettiin, niin tämän tilaisuuden tallenne ja materiaalit tulee jakoon ja varmaan joku palaute kyselikin, että saadaan seuraavaksi vielä, vielä tota, laadukkaampia tilaisuuksia, mutta tässä vaiheessa ihan tosi iso kiitos Johannalle, että pääsit tulemaan. Kuulin, että Johannalle oliko tänään vielä se toinen vastaavan tyyppinen tilaisuus, jos on näin, niin, niin isosti tsemppiä vielä siihen, ja, ja kiitos tosi paljon myös tota, osallistujille ja katselijoille, siellä tahtiin päästä parhaimmillaan kolminumeroisiin lukuihin, niin loisto juttu. Ja Markku laittoi tuonne YouTuben chattiin vielä sen, että mehän otettiin tänään vähän varaslähtö siihen, että YTHS, siis liikunnan teemavuodet, Varsinainen starttitilaisuus on huomenna aamupäivällä, lähdetään liikkeelle seminaari, jos ei ole ilmoittautunut tai sattuu, että sinne ei enää pääse ilmoittautuun, niin senkin tota, tilaisuuden materiaalit ja, ja tallennet tulee varmasti isosti jakoon sinne ydässän sivuille. Ja siellähän tosiaan on myös opiskeluergonomia on, on näiden kahden seuraavan, tämän ja seuraavan vuoden, niin, niin yksi keskeinen yhteinen teema, jota pyritään viemään eteenpäin. Sekä etätyöskentelyssä opiskelussa, että sitten kun vihdoin päästään takaisin sinne kampuksille. Tässä vaiheessa ei sen enempää, että tosi paljon kiitoksia, että olitte mukana.